。呃，我觉得呃，电影代表一份感情，人与人之间的感情。说起来也蛮好玩的。我呃，我父亲是一个比较传统的呃知识分子，他反对电影，他也不喜欢电影啊，他觉得电影是很虚伪的。但是没有想到啊，那个我的我的母亲呢，她是非非常喜爱电影。很多时候呢，她就偷偷的呃呃带着我去看电影。我特别喜爱看这个歌舞片。那我第一部看也是我最喜爱看的那个歌舞片，就是那个呃《鹿野仙踪》啊，我要很受很受这个呃当年的那些歌舞片的影响，啊，也让那些歌舞片把我带进了一个好像生活在一个天堂的一个环境里面。其实呢，这个歌舞片的影响，还有我喜欢跳舞的那种呃那种呃技巧呢。我是用来拍我的动作片，其实我我我没有学到功夫啊，但是我是用歌舞片的原理来拍我的枪战的场面。其实暴力并不美的，所以我觉得电影本身就是一种美学，只是我的电影是比较呃。有一份稍微不一样的感觉，那份感觉就是浪漫。我喜欢浪漫，那你不能够说经常穿个大衣在在街上走的飘啊飘啊，那那那那就不能这样子。但是在电影上可以呃把那份情怀、那份浪漫表现了出来。英雄本身，我觉得这个电影也拍出了我对台湾的一份感情。台湾给我一个感觉是他们。呃，很重视友情，也很讲义气，呃，也也也有非常浓厚的人情味。其实我电影里面所描述的友情，有一大部分都是从台湾的朋友在台湾生活过的那段时间里面所呃领领会出来。是我逃避相见，我还翻俾你。不是我，系我自己攞嚟需要，唔关你事。第一部戏拿到这个金马奖，你是唯一的一个奖。当然，我也希望能够再多拿一座。<笑>最佳导演是《英雄本色》吴宇森先生。奖金是十万块。谢谢徐克。呃，几年前呢，几年前呢，徐克拿金马奖的时候，我就很希望上台颁奖是他。我们是惺惺相惜，所以才有英雄本色。那一天我说得的金马奖一个最重大的意义，就是说证明了友情是可贵。我太感谢徐克啊，他啊支持我。呃，当人家对我有怀疑，他独立支持我拍《英雄本色》，那份感情呢，我是很难忘记。那个是我最难忘的一页，也最难忘的一一个奖，对我来讲，在我人生里面觉得最有价值的，就是得到这个金马奖。金马永远都在跑，不要停。金马五十再创新点。